好了，今天我们拿到了一台重磅新机了，这是搭载了天玑九千二 Plus 的红米 K 六零至尊版。它的这个外观呢，我还没法放给你们看啊，因为它连发布会都还没开呢。但是这一次红米愿意提前让我们测一下它的性能和能效，哎，感觉是不是有点自信了啊？那就别怪我不客气了，咱们今天就来好好测一下这个 K 六零至尊版上这一颗天玑九千二 Plus 的性能和功耗吧。我们绘制出了完整的能效曲线，并且也会重点测一下 K 六零至尊版的游戏性能。那么废话不多说，我们赶紧开测吧。天玑九千二 Plus 这个芯片该怎么说呢？它其实就是天玑九千二的超频款 ，CPU 大核超频到了三点三五 G， 中核超频三 G， 小核超频两 G，GPU 更是爆超到了一点一五 G 啊！为了能够硬刚八进二，发哥这一次真的是有点用力过猛了。如果只看峰值性能的话，这超完屏的 T 9 0 0 2 Plus 确实是稍微有一点提升吧。GB 5的单核来到了1439分，多核则是跑上了4800分。虽然干不过8进2但也算是比较接近了啊。但我们都知道啊，这个手机上超频呢，能改变的也就是个极限跑分吧，它又改变不了能效啊，影响不了日常使用，所以你就把它当成一个天玑9 0 0 2来看就行了，用起来是没什么区别的。话说回来啊，我们天玑九千二那会儿啊就没有做深度的性能分析，因为根本没有多少机器搭载了这一颗芯片。好在这一次的红米 K 六零至尊版上，我们总算是能测一下详细的功耗了。那么是时候祭出我们的大杀器——极客湾的能效曲线了。天玑九千二 Plus 的能效到底怎么样呢？哎，你看它的这个 CPU 啊，还是挺有说头的。首先 ，CPU 能效上，它肯定绝大多数时候都是不如八进二的。这个也算是意料之中了，尤其是高频的部分，毕竟核心规模差了一大截啊。相同功耗下呢，自然是四大核的八进二更有利。但好消息是，整体的 CPU 能效和八进二差距不算太大，虽然高频差了一些，但是低频能效两者还是蛮接近的。毕竟天玑九千二 Plus 是传统的一加三加四设计，相比高通的大规模来说呢，会更利好低频一些。另外呢，天玑九千二 Plus 的这个 CPU 能效还是要比骁龙八 Plus 强出一截的，也优于天玑八千一和苹果的 H 四，但不如 H 五。有意思的是啊，我们还对比了一下当年测的天玑九千二的工程机，那这一次天玑九千二 Plus 的零售机能效倒是比我们那会儿的九千二工程机要好一点点吧。不过啊，超频超冒烟，有一点会比较难看，就是在峰值高频这里，功耗还是跑得挺高的啊。这个 CPU 满载的主板功耗已经来到了十一瓦以上了。虽然说啊，我们的老观众肯定清楚啊，峰值性能用不上啊，这个极限功耗呢，其实也没什么好怕的，它不会影响你的日常能效。但是这个就会让你感叹啊，哎呀，又是为了追求那么点跑分数字，至于这么拼命吗？哎，如果你觉得这个 CPU 功耗已经够拼命了，那不妨来看一看这一颗天玑九千二 Plus 的 GPU 吧，你的三观马上就会被刷新了。乍一看啊，这个能效曲线好像还不错啊，显然高频能效远远打不过八进二，但整体比起八 Plus 还有 A 十五、A 十六的 GPU， 天玑九千二 Plus 的能效都是要来的更好一点的。甚至 GPU 低频部分，天玑九千二 Plus 是略微优于八进二的。对于发哥平台来说，能做到这种表现算是很不错了。只不过你有没有发现一个盲点啊？就是它的这个峰值功耗是不是有点不对劲了？十三瓦的峰值功耗啊，这有点逆天了。哎，你要是觉得这十三瓦的功耗恐怖，那我告诉你一件更恐怖的事儿。这个十三瓦还只是在 GPU 定频一 G 赫兹的时候跑出来的，它并不是天玑九千二 Plus 的最高功耗。之所以我们只画到十三瓦，是因为频率再往上走，功耗再往上走，我们测试用的电源吃不消了。我给你们看看，我们 GPU 跑一点一五 G 满血情况下的实时功耗啊，十六瓦、十七瓦、十八瓦、十九瓦，哎，记了，它带不动了。我靠！我这辈子都没在手机上见过这种功耗啊！这是把毒显塞进手机了呀！十九瓦呀！这发哥是不是有点太狠了、啊？当然了，这和八二八那种全局翻车的情况还是不太一样的。这个只是峰值超到冒烟啊，日常功耗还是很正常的。我们前面也讲到了，这颗 GPU 日常能效甚至是优于 A 十六的啊，但是我也确实能感受到啊，发哥为了刷跑分真的是豁出去了啊！看来这个面子还是挺重要的。
那么回到红米 K60 至尊版这台机器上啊，应该说红米这一次是会花很大的篇幅去强调他们游戏性能的调优了啊。但是在上有八进二，下有八 Plus 的情况下，这台天玑九千二 Plus 的机器它到底要怎么调才能有竞争力呢？我还是挺好奇的。那我们就直接来跑一些游戏看看好了。第一个就是我们的老朋友《原神》。按照《原神》的更新节奏啊，我们可能很快又要更新测试路线了。不过现在啊，咱们还是暂时继续享受一下须弥城的美景和卡顿好了。和小米十三系列一样啊，这台红米 K 六零至尊版玩《原神》也是支持八六四 P 高分辨率的。所以，我们7 2 0 P、8 6 4 P 都可以来测一下啊。在7 2 0 P WiFi 环境的标准测试里呢 ，K 6 0至尊版跑出了这样的帧率，前22分钟游戏都可以稳定的运行在接近60帧，这段表现还是挺不错的。游戏玩起来呢也比较流畅，跑60帧所需的整机功耗大概是 6.2 瓦，并没有比八帧二机型高多少。那我们查看 CPU 的调度策略呢，这个频率调动还是比较频繁的。啊，平均下来呢，超大核一点九 G， 大核二点三 G， 算是比较刚的了。这样的定频下，整机功耗也就六点二瓦，感觉这个能效调的确实还不错。啊，不过坚持了二十二分钟之后呢，还是会开始降频的。目前 K 六零至尊版的这个降频策略，我说实话是比较狠的，它会一下子给你锁到四十五帧，啊，跑个十几秒之后呢，再放回六十帧，啊，再跑个十几秒，再调回四十五帧。啊，尽管这样处理完之后，平均帧率是挺高的，三十分钟下来呢，能有平均五十六帧了。但是从玩家的体感来说，这个降频的感知，我觉得有点过于强烈了。我觉得不如缓缓下降来的好啊。那关于这一点，我也去问了红米的工程师，他们也觉得这个缓慢下降的策略，从游戏体验来讲是更值得考虑的啊。之后有可能会通过更新来落实。除了这个有点争议的降频策略之外呢，游戏能效的控制还是比较让人满意的。能看出来，红米确实有花功夫去压这一颗天玑9 2 0 0 Plus 的游戏功耗啊，也是因此这台 K 6 0至尊版的表面温度控制的也还不错，最高点 45.4 度，位置在机身正面，其实和很多8 g 2机型还挺接近的。除了九千二 Plus 的游戏能效并不差之外呢，红米这一次的散热设计也是一个重要原因吧。你其实看得出来啊，它的热量分摊是非常均匀的，这个均热做的还可以吧。我们也测了一下八六四 P 高分辨率的表现，这个有点出乎我的意料，因为八六四 P 好像没有比七二零 P 差多少，也就降频点稍微提前了那么三分钟吧，整体帧率还是挺接近的，包括功耗上也没有什么区别。那我们再来挑战一下三十度五 G 的极限环境，压力如此之大的情况下呢 ，K 六零至尊版是展现出了两个极端了。前七分钟是非常的刚啊，干满六十帧运行，七分钟往后撞到温度墙，又开始变得非常怂了，延续了刚刚 WiFi 测试里的调控做法，开始在这个三十帧和四十五帧之间反复横跳了。三十分钟之后呢，基本上就是锁在三十帧运行了。这个魔鬼测试的表现可以说是相当怂了。K 六零至尊版跑魔鬼测试的机身最高温度四十六点八度，感觉红米给的温度墙还算是挺保守的。除了原神之外呢，我也尝试拿 K 六零至尊版跑了一下崩坏星穹铁道，这个难度就更高一级了。可以看到 K 六零至尊版在前十二分钟是介于五十帧到六十帧之间来回波动的。十二分钟开始之后啊，就把频率锁在四十五帧以下了啊。有一说一啊，崩铁锁四十五帧是一个明智的决定啊。上一代的 K 五零 Ultra 没有锁帧，但是帧率的波动非常的大，反而游戏体验不是很好。K 六零至尊版这样调完之后呢，三十分钟平均四十八帧，功耗六点五瓦。你还别说啊，这个帧率表现其实比八进二的小米十三 Pro 还要再好一点啊。当然啦，由于崩铁对于 GPU 的变态要求啊，八进二得益于更强的 GPU 能效。在游戏功耗上呢，还是要领先天玑九千二 Plus 的。K 六零至尊版的话呢，奔铁里的能效就是介于 K 五零 Ultra 和小米十三 Pro 之间的水平吧，啊，算是符合我的预期。除了这两位老大男之外啊，我们也跑了一下相对轻松的王者荣耀。应该说，在功耗层面上，红米把这一颗天玑九千二 Plus 调的还挺不错的。王者荣耀六十帧也就整机二点七瓦，和很多的八进二机型不相伯仲吧。一百二十帧模式，这一台 K 六零至尊版的调教非常的刚啊，没有在帧数上做任何妥协，基本上是完全跑满一百二的。
，整机功耗三点九瓦，能效略不如八进二阶型，不过还算是正常的表现吧。话说回来啊，这一次的 K60 至尊版还在红米的机器里面首次用上了独立的显示增强芯片，来自 Pixel Works 的 X7。那通过这一颗独立芯片呢 ，K60 至尊版也可以实现补帧和超分之类的效果了。我们实际体验下来呢。开启之后啊，游戏的帧率会控在四十八帧左右，然后通过补帧补到一四四。当然啊，补帧肯定是会引入延迟的，那这一点 K 六零至尊版也不例外了。另外补出来的画面啊，静态文字之类的是会有一些模糊的，呃、好在画面动起来玩的时候感知倒是不强。另外还有一个超分功能，这个我一直觉得要比补帧更有用一点吧。开启之后啊，画面会稍微的清晰一些。那红米没有像爱酷那么鸡贼的把这个八六四 P 和超分做一个捆绑，哎、呃，它这个是独立开启的。所以可能这个对比啊没有那么强烈，但是好消息是超分是不会增加任何功耗的，你就当是一个不错的赠品吧。并且它还有一个优势就是兼容性不错，像爱酷支持不了的奔田，红米也可以做超分。最后我们也测试了一下 K60 至尊版的续航。电池容量现在还没发布啊，不能告诉大家。但是它在我们实测的续航测试里，坚持了和 K 5 0 Ultra 几乎差不多的时间， 8小时35分钟，其实还不错了。这个续航已经比小米13 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 都要长了，和续航比较好的8 G 2机型差得不远啊。我在没测这一台 K60 至尊版之前呢，就一直听到网上的说法，讲这个天玑9 0 0 0 Plus 对吧？是这个新一代核弹啊，八八八在世哇！我今天测完才发现，哎呀，这个真的是发哥太要面子了，才弄出来这档事啊。K60 至尊版的日常能效啊，还有游戏能效呢，其实都蛮好的。正常使用下的功耗并没有比八进二的机型高多少，但恰恰是发哥想去追求那个极限的跑分数字，把这颗芯片啊往冒烟了去抄啊，才导致了他在跑分测试的时候，在分值性能下的这个逆天级的功耗啊，我是觉得有点没必要了啊。不过撇开这个小插曲啊 ，K60 至尊版这台机器本身，我觉得还是挺有竞争力的。红米确实花功夫去调了它的这个游戏能效啊，它的游戏表现呢还算不错。但是我感觉还能改进的呢，就是它的这个《原神》的降频策略，对吧？可以再调得更舒缓一点吧。另外，红米配上联发科，我其实最担心的都不是性能了，而是后续的维护啊。这一点我相信在座的一些老用户应该也是颇有微词的吧。不过这次红米也是比较意外的，直接承诺了后续的米 UI 大版本更新啊，说是这个 K 六零至尊版的更新不会再慢人一拍了啊。那至少呢，我也知道他们是很清楚发哥平台的这个问题了啊，希望可以说到做到吧。不知道你们对于这一台 K 六零至尊版的表现满不满意呢？别着急啊，这个机器还有好多东西没发布呢，等它登场之后，咱们看看它的价格，再来做评判也不迟。那么天玑九千二 Plus 的性能和能效呢？我们也已经更新到 Let's OC PK 点 com 上了，感兴趣的同学可以自己去看一看。那么以上就是本期节目的全部内容了。如果你觉得做得好的话，一定要点赞三连支持我们，也别忘了来我们淘宝店极客湾店看看我们的各种周边，也别忘了关注我们频道极客湾。我们下次再见啦，拜拜。